হ্যালো ভিউয়ার্স সবাইকে টেক ইনকুইজিটিভে স্বাগত আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে ওইটি মানে স্টক রম ব্যাক আপ এবং রেস্টোর করবেন টিডাব্লিউআরপি মোড থেকে তার আগে প্রথমে আপনারা চেক করে নেবেন আপনাদের ফোনে যথেষ্ট চার্জ আছে কি না পঞ্চাশ পারসেন্টের উপরে থাকলে ভালো হয় অ্যাটলিস্ট থার্টি আট অথবা ফোর্টি পারসেন্ট চার্জ রেখে কাজটা শুরু করবেন প্রথমে ফোনটি পাওয়ার অফ করে নেবেন যখন ভাইব্রেশন দেবে তখন কমপ্লিটলি পাওয়ার অফ হবে তারপর আপনারা পাওয়ার বাটন এবং ভলিউম আপ বাটন চেপে রিকভারি মোডে অন করবেন এরকম স্ক্রিন আসার পর এখানে একদম উপরে অপশানটাতে এসে যাবেন ভলিউম আপ বাটন চেপে রিকভারি মোডে তারপর ভলিউম ডাউন বাটন প্রেস করবেন আর আপনারা কীভাবে টিডাব্লিউআরপি রিকভারি ইনস্টল করবেন এবং রুট করবেন সেই ভিডিও লিঙ্ক আমি এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি আপনারা ওখান থেকে দেখে নিতে পারেন তবে আপনারা যারা ফোন রুট করতে চান না কিংবা কাস্টম রম ইনস্টল করবেন না তাদের টিডাব্লিউআরপি ইনস্টল করার কিংবা স্টক রম ব্যাক আপ নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই তবে আপনারা যারা রুট করতে চান এবং কাস্টম রম ইউজ করতে চান তাদের অবশ্যই কাস্টম রম ইনস্টল করার পূর্বে স্টক রমটা ব্যাক করে নিতে হবে কারণ আগে যদি আপনারা স্টক রম ব্যাক আপ না করেন তাহলে কাস্টম রম ইনস্টল করার পর আপনারা স্টক রমে ফিরে আসতে পারবেন না আর স্টক রমে ফিরে আসতে হলে আপনাদেরকে আবার কম্পিউটার দিয়ে পুরো ফোনটা ফ্ল্যাশ করতে হবে সো স্টক রমটা আগে ব্যাক করে নেবেন এখানে টিডাব্লিউর ভি মোডে আসার পর ব্যাক আপ অপশনে যাবেন এখান থেকে অপশন ট্যাপে যাবেন এখানে এনেবল কম্প্রেশন অপশানটা সিলেক্ট করে নেবেন তারপর আবার ব্যাক আপ ট্যাপে আসেন এখান থেকে প্রো ইনফো এনবিএম তারপর বুট লগো সেক্রো টি এফআরপি এনবি ডেটা এবং সিস্টেম এই পার্টিশনগুলো সিলেক্ট করে নেবেন আমি আবার দেখাচ্ছি প্রো ইনফো এনবিএম বুট লগো সেক্রো টি এফআরপি এনবি ডেটা এবং সিস্টেম এখানে কিন্তু আর একটা অপশান পাবেন যে সিস্টেম ইমেজ নামে এটা এটা কিন্তু সিলেক্ট করতে হবে না জাস্ট সিস্টেমটা সিলেক্ট করবেন আর এখানে একদম নিচে যে ডেটা অপশানটা আছে এটা হচ্ছে ইউজার ডেটা আপনারা যদি ইউজার ডেটা সহ ব্যাক আপ করতে চান তাহলে এটাও সিলেক্ট করে নিতে পারেন এটা সহ সিলেক্ট করলে কী হবে আপনারা যখন রেস্টোর করবেন তখন আপনাদের ফোনে ব্যাক আপ করার সময় যেসব অ্যাপস ইনস্টল করেছিল ওই অ্যাপস সহ রেস্টোর হবে অ্যাপসগুলো অটোমেটিক ইনস্টল হয়ে যাবে স্টক রম রেস্টোর করার পর অর্থাৎ আপনাদের ফোন একদম যে স্টেটে ছিল সেই স্টেটে চলে আসবে আপনাদের সেটিং যেভাবে করা ছিল সেইভাবে সব সেটিং অ্যাপসের সেটিং একদম সেইভাবে চলে আসবে রেস্টোর হয়ে যাবে আপনারা ইউজার ডেটা যদি সিলেক্ট না করেন তাহলে স্টক রম রেস্টোর করার পর আপনাদেরকে ফোন ফ্যাক্টরি রিসেট করলে যেরকম আবার সব কিছু সেটিং করে নিতে হবে এইভাবে সেটিং করে নিতে হবে সো আমি এখানে ইউজার ডেটাটা সিলেক্ট করব না আমি জাস্ট সিস্টেম এন বিএম এন বি ডেটা এফআরপিটি সেক্র লগো বুট এবং এন বি এম প্রো ইনফো এই অপশানগুলো সিলেক্ট করলাম আর তারপর এখানে আপনারা এটা একটা ব্যাক আপের নাম দিয়ে দেবেন আপনারা যদি এখানে নাম না দেন তাহলে অটোমেটিক একটা ডেট দিয়ে এটা অটোমেটিক একটা নেম ক্রিয়েট হবে এইরকম সো আপনারা এই নামটা কেটে একটা নাম দিয়ে দেবেন যাতে আপনারা মনে রাখতে পারেন এটা কোন ব্যাক আপ সো আমি এখানে নাম দিয়ে দিচ্ছি আমি একটা নাম দিলাম যে উইটি ওয়ান স্টক রম তারপর এখানে আপনার এফ এন ডেটে ক্লিক করে এটা ডেটটা কত তারিখ ব্যাক আপ নেওয়া হয়েছে এটা সিলেক্ট করে দিতে পারেন তারপর এখানে রাইট চিনেতে ক্লিক করবেন এবার নিচের দিকে সিলেক্ট স্টোরেজ যে অপশানটা আছে ওইটাতে যাবেন এবার আপনারা যদি আপনাদের মেমোরি কার্ডে ব্যাক আপটা সেভ করতে চান তাহলে মাইক্রো এসডি কার্ড সিলেক্ট করবেন এখন আমার ফোনে কোনো মেমোরি কার্ড লাগানো নেই তাই এটা সিলেক্ট হচ্ছে না আপনারা মেমোরি কার্ডে ব্যাক আপ করতে চাইলে মাইক্রো এসডি কার্ডে সিলেক্ট করে নেবেন 
অথবা ইন্টারনাল স্টোরেজ ডিফল্টভাবে সিলেক্ট করা থাকবে ইন্টারনাল স্টোরেজ সিলেক্ট করা হলে আপনাদের ফোন মেমোরিতে ব্যাক আপটা সেভ হবে তারপর এখানে সোয়াইপ টু ব্যাক আপ অপশানটাতে সোয়াইপ করবেন তারপর ব্যাক আপ প্রসেসটা স্টার্ট হয়ে যাবে এখানে আপনার প্রোগ্রেসটা দেখতে পাবেন এটা ব্যাক আপ হতে পাঁচ সাত মিনিট কিংবা দশ মিনিট লাগতে পারে সো আমি ভিডিওটা এখানে স্কিপ করছি এখানে নাইনটি কমপ্লিট হয়ে গেছে নাইনটি কমপ্লিট যখন হানড্রেড পার্সেন্ট ব্যাক আপ কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন এখানে আপনারা সাকসেসফুল লেখা দেখতে পাবেন তারপর আপনারা নর্মালি ফোন স্টার্ট করতে পারবেন রিবোর্ট সিস্টেমে ক্লিক করে যদি আপনারা ফোন মেমোরিতে ব্যাক আপটা সেভ করেন তাহলে ব্যাক আপ ফাইলটা আপনার ফোনের ইন্টারনাল স্টোরেজের টি ডাব্লিউ আর পি নামে একটা ফোল্ডার দেখতে পাবেন এই ফোল্ডারের মধ্যে ব্যাক আপ ফাইলটা সেভ হবে এই যে ফাইলটা ব্যাক করলাম যে স্টক রামটা এই যে ফাইলগুলো আছে এগুলো আছে ব্যাক ফাইল সো আপনারা মেমোরি কার্ডে ব্যাক আপটা সেভ করে নেবেন অথবা এই ব্যাক আপ ফাইলটা সম্পূর্ণ ফোল্ডারটা টি ডাব্লিউ আর পি এই সম্পূর্ণ টি ডাব্লিউ আর পি ফোল্ডারটা আপনাদের মেমোরি কার্ড কিংবা কম্পিউটারে কপি কপি করে রেখে দেবেন তাহলে আপনাদের ফোন মেমোরি যদি কোনো কারণে ডিলিট হয়ে যায় তাহলে আপনারা মেমোরি কার্ডের মধ্যে কপি করে মেমোরি কার্ডটা ইনসার্ট করে আবার ব্যাক আপটা রেস্টোর করতে পারবেন সো এখন আমি এখন আমি দেখাবো কীভাবে আবার রেস্টোর করবেন রেস্টোর করার জন্য আবার টি ডাব্লিউ আর পি মোডে বুট করে রেস্টোর অপশানে যাবেন এখানে আপনাদের ব্যাক আপটা দেখতে পাবেন আপনারা যদি মেমোরি কার্ডে সেভ করেন তাহলে এখানে সিলেক্ট স্টোরেজ থেকে মাইক্রো এসডি কার্ড সিলেক্ট করে নেবেন তারপর ওকে দেবেন এখানে তারপর এখানে ব্যাক আপ ফাইলটা সিলেক্ট করবেন এখানে সিলেক্ট করার পর সবগুলো পার্টিশন ডিফল্টভাবে সিলেক্ট করা থাকবে আপনাদেরকে কোনো কিছু করতে হবে না জাস্ট এখানে সোয়াইপ টু রেস্টোর অপশানটাতে সোয়াইপ করবেন তাহলে আপনাদের ব্যাক আপ প্রসেসটা শুরু হয়ে যাবে আপনারা যখন কোনো কাস্টম রোম থেকে স্টক রোমে ফিরতে চান তখন ব্যাক আপটা রেস্টোর করলেই হবে সো ব্যাক আপ প্রসেস স্টার্ট হয়ে গেছে এখানে আপনারা প্রোগ্রেস দেখতে পাবেন ফিফটি থ্রি পারসেন্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে এটা রেস্টু করতে পাঁচ দশ মিনিটের মতো সময় লাগবে নাইনটি নাইন পারসেন্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে হানড্রেড পারসেন্ট রেস্টোর হওয়ার পর এখানে সাকসেসফুল মেসেজ দেখতে পাবেন তারপর আপনারা নর্মালি রিবোর্ট সিস্টেমে ক্লিক করে ফোন স্টার্ট করবেন রেস্টোর করার পর প্রথমবার স্টার্ট হতে কিছু সময় নেবে ফ্যাক্টরি সেট দেওয়ার পর যেরকম সময় নেয় ওইরকম সময় লাগবে যদি ইজার ডাটাটা রেস্টো না করেন
স্টেম স্টার্ট হওয়ার পর সব কিছু লোড হতে কিছুটা সময় নেবে এই যে দেখতে পাচ্ছেন সব কিছু স্টোর হয়ে গেছে সো আপনারা যদি কখনো কাস্টম হোম ইনস্টল করার পর স্টকরোমে ফিরে আসতে চান তাহলে এইভাবে স্টকরোমের ব্যাকআপটা রেস্টোর করে নেবেন আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের কোনো যদি কোনো উপকার আসে তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিবেন আর আমি শীঘ্রই এটাতে কিভাবে কাস্টম রোম ইনস্টল করবেন সেটার উপর একটা টিউটোরিয়াল বানিয়ে দিব সো আপনারা যদি টিউটোরিয়ালটি পেতে চান তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন আর যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে নিচে কমেন্ট করে জানাতে পারেন অথবা অন্য কোনো টিউটোরিয়াল পেতে আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আর কীভাবে রুট করবেন সেই ভিডিওর লিংক আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি ওখান থেকে দেখে নিতে পারেন সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ